Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So today, I share ko po sa inyo ang aking PSA journey or passenger service agent journey or kung hindi nyo lang PSA, it is a ground attendant in airport. Sila yung mga parang flight attendant sa ground. So yun. <laughs> Kaya nga ground attendant. So wala lang. I share ko to sa inyo to give you background or kung ano yung buhay nyo after you graduate. Right after I graduated college, naiisip ko talaga na maging FA ako kasi sobrang taas ng confidence ko rin sa sarili ko na magagawa ko yon, na madali lang siya, bakit hindi siya nagagawa ng iba. Habang nag-OJT ako dun sa NAIA, nag apply na po ako noon as FA kasi merong open day na pwede silang tumanggap ng mga hindi pa graduate basta meron silang pe-present ng mga requirements. So, Inayos ko yun, guys. Curious kayo kung ano yung natin ko. It is PAL. Maro, guys, ng open day noon. It is 10 a.m. And gising na po ako ng 4 a.m. para mag-ayos. Kasi dapat mga 6 or 7 nakapila na po ako dun sa PAL gate. Kasi nag-research po ako about dun sa mga open day na yun. Marami talagang pumupunta. So, kailangan mong pumila ng mga 7, 6 a.m. para lang maka mauna ka sa mga iba. Kasi pagdating ko doon, sobrang haba ng pila. Alam niyo yung pila, guys, ng, alam niyo yung sa may pal gate 1 ba yun, yung gate 3. Yung buong kalsada na yun, panikols. Malapit sa terminal 3, yung buong yun, napakahaba ng pila. At lahat po sila yung naka-heels, naka-makeup, naka-ayos. Alam niyo yung effort na sobra-sobra tapos pagdating doon, rejected ka. So, yun guys, pumila po ako doon na mga 7 a.m. yata yun. Tapos, pumili na lang ako ng breakfast doon kasi hindi ako kumain. Sobrang nag-effort ako doon kasi pagising ko, todo makeup, alam niyo yung pinaka-best na makeup na hindi yung hulas, todo ayos ng buhok, yung muna ka ganun. Tapos, yung damit ko, pinlatsa ko yun, sobrang neat. Tapos, naka-heels ako agad kasi di ba para first impressions last yung naiisip natin, dapat ayos agad tayo. So, yun guys. Pagdating ko po sa loob, sobrang dami ng tao. May registration po. Sinulat ko yung pangalan ko sa papel. Inender ko sa laptop. And then, naupo kami. Tapos, isa-isa po kami papasok sa room. Pagpasok po namin sa room, ang una palang gagawin ay check ang weight and height. And okay naman po yung weight ko, pero yung height ko po ay hindi po masaha. So, lahat po ng effort na ginawa ko, gumising ng umaga, nag-ayos, kame-kame, ay nawala po. So, hindi po ako natanggap. Na-reject po ako that day. Hindi ko alam na ganun lang pala kadaling ma-reject dun sa industry na yun. Sakit dun para sa akin. Yung hindi ka malang binigyan ng chance na magsalita, ni-reject ka agad. So, yun guys. After nun, medyo na-depress ako. Pero, syempre, hindi ako sumuko. Nag-apply po ako ng Air Asia, Cebu Pacific, Japan Airlines, Qatar Airways, IPAMS, kung saan-saan pa ako nag-apply. And, hindi ako natanggap dahil sa height ko. At hindi ko alam na problemahin ko ng ganti yung height ko. Bago po ako mag-apply, nag-exercise po ako, nag-stretching, kasi yun yung ano nila, uh, pinapain nila, stretching, exercise, bumili ako ng cherry pear. Lahat ng pangpatangkat po ay ginawa ko, pero hindi talaga ako tumatangkat. Dun sa Air Asia pumila po ako ng sobrang tagal. As in, 6 to 7 hours po akong nakatayo sa pila pagdating doon, sinukot yung height ko. I think 156 yata, 156 cm yung height ko at ang requirement nila ay 157 nireject pa rin nila. So, alam niyo yun, guys. Napakasakit. Sobrang tagal mong pimila. Pinalipas mo yung buto mo. Nakadepress. Sobrang sakit ng puso. Bunon. At time, medyo na-depress ako. Kasi akala ko, diba, mayiging FA ako agad. Tapos, ayoko mag-apply as ground attendant or PSA kasi pili ko ang baba na kumpara sa pangarap ko. Kasi, diba, ang pangarap mo, skies. Tapos, pupunta ka sa ground. From skies to ground, parang hindi ko tanggap sa sarili ko yun. Pero feeling ko, it's just my pride na nagsasabi sa akin no, na hindi ako, wag ako mag-ground kasi eto yung pangarap ko. Okay, simple lang naman yung pangarap ko. Pangarap ko lang maging bio ko sa Instagram ay vlogger slash flight attendant. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Pero, alam niyo yun, vlogger ka, tapos FA ka, it's a dream come true for me. Ayan guys, naisip ko na hindi ko na alam yung gagawin ko. So, I tried applying sa iba't ibang companies. Basta hindi ground attendant. Gusto ko sa service industry kasi bukod sa hindi siya nakaka-board, marami ka natutunan. We were able to socialize with people kasi sobrang takot po ako sa tao. Ako po ay sobrang mahiyahin. Tipong o-order lang po sa Jollibee sa McDo ng pagkain. Hindi ko kayang gawin yun. Sobrang mahiya ako. Kasi minsan, di ba, sabi nila, Order ko lang na simple burger, tapos kukumplikahin nila. Isang burger po, uh, additional, ala ka, 
Tapos ikaw hindi mo alam na gagawin mo. Sa mga nahihiya ko, sa iyo lang, opo, opo. Tapos ang bill ko na pala ay 500. So, yun. Nahihiya akong magtanong sa mga ganun bagay. So, with the service industry, feeling ko ma-help niya akong mag-grow as a person to cope up with the situation, to socialize with people, to talk to them properly, to handle difficult situations. And habang tumatagal guys, nag-apply po ako sa iba't ibang companies na matandaan ko ano yung mga companies na yun. Pero pasado po ako sa lahat ng yon, pero hindi ko siya tinatanggap. Hindi ko alam kung bata ko nag-apply kasi hindi ko siya tatanggapin. Nakapag-apply ako doon sa Pampanga, sa Makati, sa Manila. Basta yun, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya tinatanggap kasi feeling ko hindi ko talaga siya gusto. And then one day, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko kasi gusto ko lang pumasok din. Tinag just ng pinsan ko na pumunta na lang kami sa gasoline at magagasolina na lang kami. Saan so, beses dumukas ako, may dala akong mga resume, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero, nagpasa po ako sa kung saan saan and nagpasa po ako sa Macroasia which is hinahandle po nila ang ground service sa kung saan saan airline. So, nagpasa po ako doon as PSA or ground attendant. And bukod doon, marami pa akong pinagpasahan. Nagtanong din po ako sa guard kung paano mag-apply bilang guard sa airport. Tagal-tagal ko nang nakatenga. Alam niyo yun, yung pressure sa sarili mo na wala ka pang na-achieve. Then one day, I had an interview with the BPO company. And sinadjust lang siya ng pinsan ko. Kasama ko siyang nag-apply doon. Siya pasado na ako, sinamahan niya lang. Then nung nandun na po ako, sabi niya sa akin, one day processing lang yun. Kasi siya, isang araw lang nakapag-test nakapag-interview and nakapag-contract signing in one day. So, nung ako na guys, nag-test po ako, nag-interview and pasado po ako, ang kulang na lang contract signing. So, nagulat ako nung sabi, medyo hapon na kasi nun na next week na lang po ang contract signing kasi parang mag-close or gabi na. So, hindi ko maitindan kung bakit pa ako pinag pa next week. I pray ako kay God na kung next week, hindi pa ako itetext ng kahit anong trabaho sa airport kasi gusto ko talaga magtrabaho sa airport kasi para siyang stepping stone sa pagiging FA. Kahit na ayaw ko ng ground attendant. Yun, pinagdasal ko na kung hindi ako makukuha sa airport, sige na. Pipirma na ako dun sa contract signing kasi di ba nga marami na ako na pasahan na trabaho, hindi ko pinirmahan. Pero ito na, pipirma na lang ako. Pinagpa next week pa. So guys, Noong next week na, nagulat ako kami tumawag sa akin. It's from Macroasia. They are asking me to have an initial interview. Sobrang saya ng feeling ko noon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naman gusto maging ground attendant. Pero yung feeling ko, tumatalon talaga yung puso ko. Kasi work siya sa airport. Ang gulat na gulat ako kasi ilang months na ako naghihintay doon. Pero inyo, after ilang months na naghihintay ako na matanggap sa airport, tumawag pa siya sa akin noong nung nagdasal ako na kung hindi ako tatawagan sa airport, pipilman na ako dun sa BPO company. So, yun. Pumayag ako sa initial interview noon and kinabukasan nang tumawag sa akin yung BPO company. Sabi ko na hindi na ako makakapunta. And guys, it was an answered prayer kasi hindi ko alam kung bakit ayaw ko pero masaya ako nung araw na yun. Parang dun ko na-realize na hindi mo ma-appreciate yung isang bagay kung hindi mo ma-experience yung hirap para makapunta doon. I felt really happy nung nalaman ko nang pre-work ako dun sa airport as your attendant because it's something that I would love to do. It's something that I want to experience. So, ang haba po nung pinagdaanan ko dun, I had an initial interview, final interview, medical, one-month training, tapos deployment. And later on, I realized that my first job was my dream job. Ang tagal bago ko ma-appreciate yung pagiging PSA or ground attendant. Pero later on, I realized that I have learned a lot. As in, a lot. Para siyang eye-opener for me na ito yung industry na gusto mo. Ito yung nangyayari dito. Ito yung gagawin mo. I mean, mas malawak siya compared sa pagiging flight attendant. Pero don't get me wrong, gusto ko pa yung pagiging flight attendant. Pero yung ground attendant, hawak mo doon ay buong airport. Unlike sa pagiging FA, yung work mo doon, mag-start lang siya pag nasa loob ka na ng airplane. Pero yung pagiging ground attendant, mag-work ka sa airport, papasok ka rin ng airplane kasi meron ka rin work doon. So, all around ka and araw-araw, iba-iba yung plot mo, iba-iba yung gagawin mo. Pwede kang sa check-in counter, pwede kang sa boarding gate, pwede kang documents check, pwede kang arrival, pwede kang departure, basta iba-iba siya guys. My first job taught me how to grow with the flow. Na it's okay kahit na mahihiyain ka, kahit na hindi mo pa kaya, as long as 
you will try to get better. Ako sobrang natakot ako noon pero bawat taong lalapit sa akin lalakasan ko yung loob ko. Like kahit nahihiya ako sabihin ko mabuhay, welcome to Philippine Airlines, where are you going? You're going to mga ganon. Syempre diba hindi mo magagawa na unless susubukan mo. So you have to try to be better, you have to try to adjust to cope up with the situation that you're currently in. It's a long process, but thank you, Macroasia, for giving me a chance to grow. So, bakit ko to siya share sa inyo? Um, <laughs> today po, na yaktut ko tong video is it's supposed to be my second year anniversary dito sa Macroasia. But in three days after you watch this video, is hindi na po ako part ng Macroasia. Hindi na po ako. Yes, I did not have a ground attendant because I changed my job because of the retrenchment of the pandemic. So, I changed my job because of the retrenchment of the pandemic. So, I first wave of retrenchment, I was with the second wave, so now the third wave. And I feel like I have a chance to come back to the first and second wave. Because I was going to ask when I was going to go back. I said that I didn't know. Because I was going to go back to the dorm problems that I was going to go back to the dorm. Tapos, transportation. So, hindi ko na alam kung paano ako papasok. Alam nyo guys, kahit mahirap dumuwas, kahit mahirap sumakay sa LRT, kahit sabihin mong araw-araw na ayaw mo na pumasok, papasok ka pa rin kasi at the end of the day, you'll see yourself growing. And that's the best part of working. Big shout out po sa mga supervisors ko, co-agents, housekeeping, kay Kilo Lima, sa mga batches ko, nanalo si Clarice. <laughs> kasama ko. Broken man ho, hindi. Asa gabi-gabi. Maris, <laughs> para sa'yo pala ito vlog na ito. Sa mga cleaners na laging sumisigaw na, Ma'am Jade, Ma'am Jade. Bridge operator, lalala na kay Sir Tim, na lagang nililibre ng donut pag gutom na gutom ako pag meron kong flight. Thank you! Sa ramp agent, sa inyong lahat. Minsan yung mga regalong hinihingi natin kay Lord, akala natin hindi niya binibigay. Pero binibigay niya, hindi nga lang sa balat na gusto mo, pero pag binuksan mo, yun din yung laman. It's a blessing in disguise. Happy ako na kahit di ko nakukuha yung dream ko na FA, kahit hindi ko na siya makukuha. Still happy and still blessed because I was able to see the airport in a ground attendant way. And that's more than enough. Hello, Scar, Jad, Macview, J1, pushback at this time.